ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു സീസൺ കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അസഭ്യ വർഷം നടത്തുകയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി പൊട്ടുന്ന ചീത്ത വിളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിലാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അവൻ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരുത്തനാണ് അതായത് ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ഈ ബിലാൽ ഇപ്പോൾ മാപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും അമിത്ഷായുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ മാപ്പ് പറച്ചിലുകളുടെ സീസൺ കൂടിയാണ് വേർ വേറൊന്നുമല്ല ദുബൈയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും തെറി വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ നോക്കിയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെപ്പോലെ കൈക്കൂലിക്കാരും കേസ് ഒതുക്കുന്നവരും ഒന്നുമല്ല അവിടെയൊക്കെ പിഴികൂടിയാൽ ഉടനടി നടപടി അതായത് പതിനയ്യായിരം ദീർഘം പിഴയും അതുപോലെ ലൈഫ് ടൈം ബാൻ തുടങ്ങിയ ശിക്ഷാരീതികളൊക്കെയാണ് അന്യരാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളെ ഇത്തരത്തിൽ അവഹേളിച്ചാൽ അവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുന്നു കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ബിലാൽ മുഹമ്മദും മാപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു മാപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി സാർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ബിലാൽ മുഹമ്മദ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണാം കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടല്ല അതും ഈ മാപ്പ് പറയുന്ന വീഡിയോയും ചേർത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം ആ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയെ ഈ ജിഹാദികൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ടാണോ വിലയിരുത്തുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഞാൻ ബില്ലും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് വരാൻ കാരണം വേറൊന്നുമില്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതില് ജാതി ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യനോ ഹിന്ദു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉള്ളി പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വോയിസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഞാനിതാ ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്നിട്ട് വേറെ പണിയുന്നു ഈ പൗരത്വ ബില്ലും തേങ്ങ കൊലയും ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കാനല്ല ഇന്നെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരെ അടിച്ചോട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ നാടിന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യും നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം നിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ച് വയല്ലായി ആദ്യം നിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ച് വയല്ലായി ആദ്യം നിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ച് വയല്ലായി നിന്നെ വെറുത്തോയി സത്യം പറഞ്ഞ വെറുത്തോയി അതുകൊണ്ട് നോക്കുക ഇനി മാപ്പ് പറയുന്ന വീഡിയോ ഈ മാപ്പ് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ എന്നെ ജിഹാദി എന്ന് വിളിക്കരുത് നരേന്ദ്രമോദി സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചത് വേറെന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സാറായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വലിയ ബഹുമാനമായി സ്നേഹമായി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ വികൽപ്പം ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇത്തരം വികടമായ ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വരരുത് നാണമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ കുടുങ്ങുമെന്നായപ്പോൾ മാപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എത്ര മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ വന്നാലും അതിന് നിയമ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യു എ ഇയുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുമുള്ള ശിക്ഷയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായും ലഭിച്ചിരിക്കും ലഭിച്ചേ പറ്റും വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാണം കിടുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മണ്ടന്മാരാണെന്ന് ഇച്ഛാശക്തിയും തൻ്റേടവുമുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആ സർക്കാരാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതെന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയമം രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഒക്കെ പാസ്സായി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് നിയമമായി അംഗീകരിച്ചത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്തിനും ഏതിനും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നി
അതിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വെച്ച് ആരും എന്നെ ടെററിസ്റ്റ് എന്നോ ജിഹാദിയോ എന്നോ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാവരും ചേർന്ന് പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ച് കളയും അത് സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം നടക്കുമ്പം ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല അതിനും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഇതാണ് ബിലാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മാപ്പ് കൊള്ളാം അല്ലെ അപ്പോൾ ആദ്യം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ചീത്ത വിളിക്കുന്നു കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ മാപ്പും പറയുന്നു കൊള്ളാം കളി ഏതായാലും പണിപ്പാളും ഉറപ്പാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്